नमस्कार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सट्रेटरी सिस्टम मानव उत्सर्जन तंत्र इससे पहले हम पाचन तंत्र श्वसन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन किया जाता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा लेकिन उससे पहले हमें ये बात जाननी है कि ये उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है जैसे ये है हमारी कोई सेल हमारी बॉडी की हर एक सेल में हर टाइम यानी कि फोर एवर छत्तीस प्रकार के केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं कितने प्रकार के छत्तीस प्रकार के केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं जैसे वो कुछ भी हो सकते हैं मान लीजिए ए और बी दोनों रिएजेंट मिलके क्या बना लें सी बना लें या फिर एक्स से वाई और जेड बन जाए तो इस तरीके से छत्तीस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं हमेशा हमारे शरीर में इन रिएक्शंस को इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चलते रहते हैं सारे रिएक्शंस उन सभी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन प्लस मेटाबॉलिक रिएक्शन प्लस मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में बॉडी के सभी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं और जो एक रिएक्शन हो रही है उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन यहां पे जो रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शंस से हमें कुछ अच्छे पदार्थ मिलते हैं मतलब अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं मैं वेस्ट प्रोडक्ट को स्टार से डिनोट करती जैसे इसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया ये है मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म रिएक्ट सॉरी मेटाबॉलिक रिएक्शन से मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जो खराब पदार्थ निकलता है उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस डू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन समझ में आया होगा मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन से मिलता है मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ उससे निकलता है मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे होते कौन कौन से हैं देखिए जैसे CO2 टू नाइट्रोजनस वेस्ट थर्ड किरेटिन देखिए आपको पता है CO2 कैसे रिलीज होती है हमारे सेल में ग्लूकोज होता है ग्लूकोज लिया जाता है ब्लड के द्वारा सबसे पहले हम देखेंगे CO2 कैसे रिलीज होती है तो देखिए सेल जो होती है ग्लूकोज लेती है और उसे ओटी O2 की उपस्थिति में इसको दहन करवाती है जिससे ए रिलीज होती है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है ये CO2 ओ टू यहाँ से आती है सेकेंड आता है किरेटिनिन ये किरेटिनिन कहाँ से आता है हमारी मसल्स में किरेटिन नाम का एक केमिकल मिलता है किरेटिन नाम का इसके ब्रेक डाउन से यानी कि टूटता है जिससे क्रिटेनिन बनता है क्रिटेनिन इसके ब्रेक डाउन से मिला है हमें क्रिटेनिन 
और नाइट्रोजिनस वेस्ट ये मैं आपको यहाँ आज इस वीडियो में विस्तार से पढ़ाने वाली हूँ नाइट्रोजिनस वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन आता हो वो कहलाएंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं इसे हमारी बॉडी मतलब टाइम टाइम पर आवश्यक निकालती रहती कितना निकालना है और अपशिष्ट पदार्थों की यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम कहते हैं उत्सर्जन शरीर में मतलब हमारी बॉडी में जितने भी वो पार्ट्स हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं या उनमें निकालने में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सट्रेटरी पार्ट्स और ये सारे उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को हिंदी में कहते हैं उपापचय अपशिष्ट उपापचय अपशिष्ट जिसमें हमने सीओ टू देख लिया सीओ टू किसके द्वारा रिलीज किया जाता है लंग्स के द्वारा लेकिन हमने ये किसमें देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख चुके हैं इसे श्वसन तंत्र में लंग्स हमारे ओ टू ग्रहण करते हैं और सीओ टू रिलीज करते हैं इस कारण से हम यहाँ पर लंग्स को नहीं पढ़ेंगे तो हम नाइट्रोजिनस वेस्ट देखेंगे कि किस तरीके से प्राणियों में ग्लूकोज सॉरी किस से बनता है हमारे अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट और किस तरीके से इस नाइट्रोजन अपशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है क्या आता है हमारा टॉपिक नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनी अपशिस्ट तो देखिए नाइट्रोजनी अपशिस्ट कैसे बनते हैं जैसे ये है हमारा लीवर राइट और इस लीवर में जो एमिनो एसिड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है लीवर में एमिनो एसिड एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन क्यों होता है भाई एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं जब एमिनो एसिड हमारे शरीर में ज्यादा बनना लग बनना शुरू कर दे मतलब प्रोटीन की हमें जितनी जरूरत थी वो हम बना चुके हैं और एमिनो एसिड्स और आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं उन्हें अलग करने के लिए मतलब उन्हें हटाने के लिए लीवर है ना इसका ब्रेक डाउन कर देता है एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है एन एच टू सी सी डब्ल्यू एच एच और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप रहता है ये है एमिनो एसिड का फॉर्मूला लीवर इसे ब्रेक डाउन कर देता है यानी कि तोड़ देता है कहाँ से तोड़ेगा इसे लीवर लीवर इसमें से ये एमीन अलग कर देता है और यही होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट और जो बाकी का बचा हुआ एमिनो एसिड का पार्ट है लीवर क्या करेगा इसे ग्लूकोज में बदल देता है बहुत आश्चर्य की बात है कि एमिनो एसिड लीवर क्या कर रहा है एमिनो एसिड से नाइट्रोजनस वेस्ट अलग कर रहा है और बाकी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे ग्लूकोज में बदल रहा है हम पीछे पढ़ चुके हैं इस एमिनो एसिड के बचे हुए पार्ट से ग्लूकोज का निर्माण होना ये बहुत बड़ी रिएक्शन से होता है इस रिएक्शन को कहते हैं यानी कि इस प्रोडक्ट से इस रिएजेंट से ग्लूकोज प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजिनेसिस 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 कहेंगे एमिनो एसिड से एमिन पार्ट अलग कर दिया और बाकी का जो बचा हुआ है उसे लीवर ग्लूकोज में चेंज कर रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोजनियोजिनेसिस अब लीवर इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या सीधे ही अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसका कारण मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये तीन प्रकार का होता है तीन प्रकार का कौन कौन सा फर्स्ट आता है अमोनिया 
अमोनिया का फॉर्मूला होता है एन एच थ्री जो अमोनिया होता है देखिए हमारे पास एमीन है अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन और अटैच करवा दें एच टू ओ की सहायता से तो हमारे पास एमीन बन जाएगा इजीली एमीन बन चुका है सॉरी एमीन एमिनो बन चुका है तो जो एमिनो होगा हम इसे रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा विशैला होता है हाईली टॉक्सिक होता है मतलब अत्यधिक विशैला होता है और ये इतना विशैला होता है कि हम इसे रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है लगभग दस लीटर अराउंड पानी की जरूरत रहती है तो आप बता सकते हो हमारी जब हमारे शरीर के अंदर पांच लीटर ब्लड है तो वहां से दस लीटर वोटर कैसे ले पाएंगे हम तो इसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर लोड्स ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल रिमूवल के लिए यानी कि हमें हमारे शरीर से एमिनो निकालने के लिए यानी रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है हाईली टॉक्सिक होता है अत्यधिक विशैला पदार्थ है तो इस कारण से हम ह्यूमन इस अमोनिया को रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम पीते लगभग सात आठ लीटर पानी है हमारी ब्लड में कुछ जो ब्लड में जो वोटर है उसे निकाल के दस लीटर रोज कहाँ से रिलीज करेंगे इस कारण से हम अमोनिया रिलीज नहीं करते तो फिर ये अमोनिया नहीं बनेगा यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा लीवर है ये एनर्जी वेस्ट करेगा और आगे इस प्रोसेस को ले जाएगा इस एन टू को यूरिया साइकिल में और इससे बनाएगा ये यूरिया यूरिया का फॉर्मूला किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें मैं लास्ट में बताऊंगी यूरिया का फॉर्मूला हाईली टॉक्सिक होने के कारण हम हमें इसे रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि इसे रिमूव करने के लिए लोड्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है लोड्स ऑफ वाटर जो प्राणी अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं एमिनोटेलिक क्या कहलाते हैं एमिनोटेलिक एमोनोटेलिक एमोनोटेलिक अब ये एमोनोटेलिक कौन कौन से हो सकते हैं देखिए बहुत ज्यादा विशैला है और इसे रिमूव करने के लिए लोड्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है तो वो ही प्राणी इसे रिलीज कर सकते हैं जो कि वाटर में रहते हैं क्योंकि भाई वो वाटर पीते जाएंगे रिलीज करते जाएंगे उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो यहां आ सकती हैं फिशेस मछलियां एग्जांपल्स में हो सकता है फिशेस वैसे अगर मैं इनके संग की बात करूं तो प्रोटोजोआ पोरी फेरा एनलिडा जलीय ओर्थोपोडा जली आ चुका है ना मोलस्का और एलेवन जलीय मछलियां तो ये बताया मैंने आप इसे नोट कर सकते एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ प्रोटोजोवा पोरीफेरा एनलिडा जलीय ऑर्थोपोडा मोलस्का एलेवन और जलीय मछलियां ये इसकी एग्जाम्पल्स है मैंने आपको यहाँ पे फिसेस बता दी और वैसे एक्चुअली फिसेस जो होती है वो तो वोटर में ही होती है एमोनोटेलिक किसे कहेंगे वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं एमोनोटेलिक कहलाते हैं जो अमोनिया बनेगा अमोनिया ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है इस कारण हमें इसे निकालना जरूरी होता है और हम इसे निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इस निकालने के लिए बहुत ज्यादा वोटर की जरूरत होती है तो हमारा जो लीवर है इतना समझदार तो है ही तो इस कारण से वो इसे यूरिया साइकिल में डाल देता है और यूरिया का निर्माण कर लेता है यूरिया का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें सेकंड आता है यूरिया चलो मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बता ही देती हूँ जिस बच्चे ने अभी तक टाइप कर लिया वो बहुत अच्छी बात है इस 
इसका फॉर्मूला होगा एन एच टू सी ओ एन एच टू सिंपल सा फॉर्मूला है अब यूरिया यूरिया का निर्माण कौन करता है मतलब यूरिया का निर्माण कौन कौन से यूरिया कौन कौन से प्राणी उत्सर्जित करते हैं और ये टॉक्सिक होता है या नहीं इसके लिए कितने वाटर की जरूरत होती है तो ये कम टॉक्सिक होता है अमोनिया की तुलना में लेस टॉक्सिक देन अमोनिया मतलब अमोनिया की तुलना में कम विशैला होता है इसे रिमूव करने के लिए हमें लेस वाटर की आवश्यकता होती है यानी कम पानी की जरूरत होती है फॉर रिमूवल कम पानी की जरूरत होती है क्योंकि ये अमोन जो यूरिया है ये ज्यादा पानी में नहीं घुलता है क्योंकि हाईली टॉक्सिक नहीं है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया हम ह्यूमन जो है देखिए यूरिया ये ज्यादा पानी के लिए लगभग दस लीटर दस लीटर पानी करने सॉरी दस इसे रिलीज करने के लिए दस लीटर पानी की जरूरत होती है लेकिन यूरिया को रिलीज करने के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस कारण हम इसे यूज करते हैं वैसे हम चाहें तो यूरिक एसिड को भी रिलीज कर सकते हैं देखिए जैसे जैसे एमिन से यूरिया साइकिल में गए और यूरिया बना इसके लिए यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हुई और इतना वोटर है हमारे पास कि हम यूरिया के साथ मिला के हम इसे अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं इस कारण से हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है वो यूरिक एसिड नहीं बनाती है क्योंकि इसको बनाने के लिए ए की आवश्यकता होती है हम प्रतिदिन यानी एवरी डे एक लीटर से वन लीटर से वन पॉइंट फाइव लीटर तक यूरिया रिलीज करते हैं यूरिन मतलब वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यूरियोटैलिक रियोटैलिक जैसे एग्जाम्पल्स में हम मनुष्य क्या करते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं एग्जाम्पल्स में हम ले देते हैं मैमल्स हम मैमल्स ही हैं स्तनधारी जिसे कहते हैं मतलब स्थलीय जंतु हो चुके हैं यूरिया का हमने उत्सर्जन क्यों किया अमोनिया का क्यों नहीं किया क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है और इसे रिलीज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है इतना पानी हमारे शरीर में है नहीं जितना हम इसे रिलीज करने में निकाल देंगे इस कारण से हमारा लीवर इतना इंटेलिजेंट है कि इसे यूरिया साइकिल में ले जाता है और यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं ये कम टॉक्सिक है देन अमोनिया के और इसे रिलीज करने के लिए इसे रिमूव करने के लिए हमें कम पानी की जरूरत होती है इतना पानी हमारी बॉडी बना लेती है इस कारण से हम ह्यूमन्स यानी हम मैमल्स जो हैं वो यूरियोटैलिक प्राणी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ एनलिडास भी आ सकते हैं इसमें देखिए मैंने जलीय मछलियां बताई थी एमोन एमोनोटेलिक में लेकिन इसमें उपास्थिल वे अस्थिल मछलियां भी आती हैं जलीय मछलियां तो एमिनोटेलिक का निर्माण कर रही हैं लेकिन उपास्थिल और अस्थिल मछलियां यूरिया का निर्माण करती हैं मतलब अपने शरीर से यूरिया रिलीज करती हैं कुछ उभैर जंतु और हमारे मैमल्स नंबर थर्ड आता है यूरिक एसिड देखिए जो यूरिक एसिड होगा ये सबसे कम विशैला होगा मतलब कि लीस्ट टॉक्सिक होगा सबसे कम विशैला हम यूरिक एसिड क्यों नहीं बना सकते हम बना तो सकते हैं लेकिन इस बनाने के लिए हमें ए की आवश्यकता होती है जब हम यूरी यूरिया आसानी से रिलीज कर सकते हैं हमारे बॉडी में इतना पानी है कि हम यूरिया रिलीज कर सकते हैं तो फिर हम यूरिक एसिड क्यों बनाए क्यों हमारी ए या फिर एनर्जी खराब करें तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है 
और इससे रिलीज करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसे रिमूव करने के लिए और जो प्राणी जो प्राणी यूरिक एसिड को रिलीज करती हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो यूरिक एसिड का निर्माण मतलब यूरिक एसिड को अपने शरीर के से बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थों के रूप में वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूरिकोटेलिक्स कौन कर सकता है जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए यानी कि सरीशर्प और छोटे मोटे इंसेक्ट्स यानी कीट और जो रेगिस्तान में रेगिस्तान में रहते हैं मतलब जिन्हें ज्यादा पानी नहीं मिलता है वो प्राणी यानी मरुस्थलीय जंतु यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं तो ये हमने देखा नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को किस तरीके से रिलीज किया जाता है तीन तरीके से अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड लेकिन हम ह्यूमंस ओनली यूरिया का रिलीज करते हैं यूरिया रिलीज करते हैं अब क्यों करते हैं आपको मैंने बता चुका है अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है और इसे रिलीज करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट की ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है इस कारण हम अमोनिया रिलीज नहीं कर सकते यूरिक एसिड क्यों नहीं कर सकते वैसे ये लीस्ट टॉक्सिक है और कम अमाउंट में लेकिन कम वाटर कम अमाउंट ऑफ वाटर में यानी कि पानी की कम मात्रा में ये रिलीज किया जा सकता है लेकिन इसे यूरिक यूरिया को यूरिक एसिड में बदलने के लिए काफी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है आपने कभी देखा होगा जो बर्ड्स का पोटी होता है वो कुछ इस तरीके का है उसमें व्हाइट व्हाइट होता है ये बच्चा वो पार्ट व्हाइट व्हाइट है ये होता है उनमें यूरिक एसिड पर्स की पोटी में जो व्हाइट व्हाइट होता है वो होता है यूरिक एसिड तो आप देख सकते हैं कि वो कितना पेस्ट होता है इन बर्ड्स का यूराइन कैसा होता है पेस्ट होता है तो आशा करती हूं कि आपको यह समझ में आया होगा धन्यवाद